Ever do to our listeners and people. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scene. Exclusive. Behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Isang magandang araw mga ka-DDS mula sa RTVM Radio Booth. Ako po si Moka Uson at welcome po sa paboritong Sunday Teleradio program ng Masang Pilipino, ang Digong Diary Special Podcast. Napapanood po tayo ngayon sa Presidential Communications Facebook page at naririnig sa Radio Pilipinas 1, 738 AM Station. Bago po ang lahat, balikan muna natin ang mga naging engagement ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang linggo. Ito po ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. September 1, Biyernes, dumalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 11th Anniversary Celebration ng Eastern Mindanao Command sa Davao at pinarangalan ang mga katangi-tanging sundalo. The nation and our people are eternally grateful for your efforts, for of the efforts of the troops in field or in office in combating communist insurgency and in actively supporting the campaign against illegal drugs. September 4, Lunes, nakipagpulong si Pangulong Duterte kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Angelito Banayo. Nakipag-usap din ng Pangulo sa mga pinuno ng Bangsamoro Transition Commission at Moro Islamic Liberation Front at pinag-usapan ang progreso ng Bangsamoro Basic Law. Kinagabihan ay pinangunahan ni Pangulong Duterte ang 18th Cabinet Meeting na ginanap sa Aguinaldo State Dining Room sa Malacanang. September 5, Martes, pinangunahan ng Pangulo ang awarding ceremonies ng 2017 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Dumalo rin ang Pangulo sa unveiling ng Grand Hyatt Manila Marker sa Bonifacio Global City, Taguig. September 6, Miyerkules, nakipagkita si Pangulong Duterte sa mga magulang at kapatid ng nasawing 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz. Dumalo ang Pangulo sa 60th founding anniversary ng Social Security System at pinuri ang mga nagawa ng ahensya para sa mga Filipino. Binati ng Pangulo ang mga nanalo sa ASEAN Business Awards 2017 na ginanap sa Soler Resort sa Paranaque. Nagkirti si Cole kay Pangulong Duterte, si ASEAN Secretary General Lee Lung Min at iba pang ASEAN Economic Ministers. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Ayan, kitang-kita nyo naman mga ka-DDS. Punong-puno ang schedule ni Tatay Digong. At uh, in fact, nakasama po tayo sa, isa, sa ibang mga lakad niya. At yung iba po nating mga ka-DDS ay uh, nagwo-worry. Sinasabing, Tatay, kumain ka naman. Okay, magalala kumakain si Tatay. At ang uh, isa sa paborito niyang pagkain ay kinilaw. Kaya ayan po ang ating presidente. Truly a working president. Sa puntong ito, inimbitahan natin ang kalihim ng Department of Labor and Employment para pag-usapan ang mga latest sa kanilang ahensya at ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Narito po si <coughs> Dole Secretary Silvestre Bebot Bello III. Hello, Kuya Bebot. Hello, Moka. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa iyong napakasikat na programa. Ay, sir, kayo ang sikat. <laughs> kuya Bebot, kasi siya po ang kuya ng ating mga mahal na OFWs. Si, may, si Presidente ang kanilang lolo. Ay, tatay lang, sir. <laughs> tatay lang pala. Tatay. Oo nga pala, tatay digong palang tawag niya kanya. Sir, hindi pa lolo digong, kaya... <laughs> Ayan, si Kuya Bebot. Sir, pakibati po muna ang lahat ng ating viewers, lalo na po yung ating mga OFWs. Opo, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga bagong bayani, mga OFWs, mga migrant workers, sa lahat ng lupalop ng ating daigdig, lalong-lalo na sa Asia, sa Middle East, at sa Europa. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. 
Kayo po ba ay nasa mabuting kalagayan din, sir? Medyo naman. Medyo naman. <laughs> <laughs> Marami pa rin bang nagte-text na ating mga OFW sa cellphone number na binigay nyo, ha? Oo, ang dami. Ang dami. Oh. Ka- kahapon nga lang yung si Rosaline Franco. Mm. Nasa Jeddah siya. Mm-mm. Nagreklamo sa akin na siya raw ay pina- pinaalis sa... Bahay, bahay Kalinga, Kalinga okay. which is a shelter for runaway OFWs. Mm-hmm. Kaya tinex ko yung ano, yung labor attache doon, assistant labor attache doon, si Rose Mangahas. Mm-hmm. At sinabi ko, bakit mo naman ginawa yun? Opo. Eh, ang sabi sa akin, meron daw binayulate na patakaran doon sa loob ng bahay Kalinga. Okay. Eh, sabi ko, pagpalagay mo na mabigat yung violation niya ako, mm-hmm. wala kang karapatan at hindi mo dapat ginawa na palayasin yung isang OFW na nandyan sa bahay kalinga. Because precisely, mm-hmm. yung bahay kalinga na yan ay pinatayo natin para sa mga kababa- kababayan natin, mga OFWs mm-hmm. na nangangailangan ng tulong. Opo, tapos pinalayas, o, pinalayas niya. Pinalayas nga. Ngayon, sinasabi na na, na okay na raw siya, okay na lang daw hindi siya bumalik, kaysa ganito, kaysa ganyan. So sabi ko, Gusto kong makausap mismo si Miss Franco. Mm. Fortunately, T-Rex niya, ako tatawag po ako, sabi mm. niya. O, oh, nakatawag nga. Mm. And then, yung nga sinabi niya sa akin, binanggit niya yung pangalan ng isang administrative staff doon na pinag, pinagmalabisan siya, kaysa uh, pinatrabaho siya ng buong building na walang kasama, na pinastay siya doon sa kwarto na may mga sakit, na wala naman siyang sakit. So, sabi ko kanina, pinatawag ko yung aming OIC Director ng International Labor Affairs Bureau at pinaparecall ko, hindi lamang yung Assistant Labor Attaché na yon kundi mismo yung administrative staff. So, ibig sabihin ng recall? Recall. Pababalikan ko na sila. Wala silang karapat, walang karapatan na mag-stay doon because they are there to protect our OFW. Mm, yes. If they cannot do that, they have no business staying there. So, agad-agad, i-recall sila and I designated another labor attache, I think si Mel Dison of Taipei. Mm-hmm. And I'm assigning another administrative staff doon. Oh, yan. Napakabilis ng aksyon. Sir, in oh. fact, ang dami nagtatext sa inyo ngayon. <laughs> Bakit oh, na? Oo. Oh. Siguradong mga OFWs oh. natin siguro yan, ano? Oh. Sir, ano po, uh, kayimbawa, meron pang mga ganitong uh, mga pangyayari, kunyari sa ibang bansa naman, oh. na inaapi yung mga OFWs natin, mm. ng mga labor attache natin doon. Mm. Pwede nilang isumbong sa Pwede, inyong hotline. Pwede, oh, text lang nila sa akin. Para ano nga ma- po lang yung personal number niya, sir? <laughs> <laughs> Ang dami nito text sa inyo, basic busy o. Oh. Oo, oh, kabisado na nilang number ko. Magbasa naman tayo ng isang text message dyan, sir. Ah. Since nag, nag-ring naman siya, habang, is, habang isinasilent nyo, edi tignan natin yung ibang mga mess, yung mga regular na text message na natatanggap nyo mula sa ating mga kababayan. Ay, tiga yung kanina, yung si... Hmm. Yung... Ano, Uh, meron itong kan may text naman from our labor attache. Okay. Uh, we received an official information a few minutes ago that the UAE law on the domestic workers have been signed by the UAE president. Uh, may bagong patas para sa ating mga OFW. Okay, okay. At meron din sa Qatar. Mm. At doon sa bagong patas nila, talagang very protective sa ating mga OFW. Mm. Unang-una, ayaw nilang tumanggap ng 18 below. Mm-mm. O sa ba dapat uh, 23 above ka. Pangalawa, uh, meron silang minimum wage. Mm-mm. O dapat sundin yun. Meron din silang working hours. Meron silang force, yung allowed sila ng uh, uh, bak- bakasyon. May off. bakasyon sila, may day off sila. O yun, marabagong mga patakaran. So, Ma, this is a very good development for our OFWs. At least their rights are protected, their benefits are given to them. Uh, at uh, higit sa lahat, uh, ligtas sila sa kapamakan. Uh-oh. Okay. Sir Bebot, i-announce ko lang po yung number nyo. Hindi yung ano ah, personal. Isa pa na sa dole. <laughs> okay uh-huh. Na pero lagi nyo namang hawak. Uh-huh. Ayan, habang sinasilent nyo po sir yung inyong phone, oh. i-announce ko na po yung number. Ito po ang number ni Dole Secretary Bellio the third <laughs> 0998 9521720 Ayan po ha 0998 952 1720 
pa. O yan yung smart ni Sir. Yeah. Para po kung meron kayong mga concerns o katanungan, andyan si Dole Secretary Bellio III, si Kuya Bebot, para sagutin kayo. Sir, ito po, no, may mga katanungan tayo. Mm. Uh, bago po natin puntahan yung uh, napakainit na issue patungkol dito sa do, IDOL at saka oh, OEC, mm-hmm. since pinag-uusapan po natin yung ating mga kababayan sa, sa, uh, sa KSA, mm-hmm. ito po may tanong dito. Oh. Yung ano po eh, sabi dito, um, <coughs> mamoka yung sa OFW, um, ito po yung ano eh, yung sa Saudi, Saudi oh, o... Unpaid, unpaid claims lang. Ayun, unpaid uh, claims. Ito po, oh. sabi ni ni EC Lopez, uh-huh. ano ano na po ang status ng mga unpaid salaries ng mga galing sa Saudi? OJ. OJ. Uh, actually, alam mo dyan, Moka, yung mga OFW natin na nirepatrate natin, uh-huh. bago natin sila nirepatrate, ay pinapirma natin sila ng special power of attorney para yung binigyan nila ng special power attorney ang ahabol na doon sa kilang claim. Okay. O ngayon, uh, meron akong pinadala doon augmentation team para i-follow up yung claim nila. Okay. At ayon sa aming, ano, aming augmentation team na si um, Labor Attaché Cesar Chavez, by the end of September, mapapainalize na yung kanilang claim. Mapupu- o, makakukuha na o, nila? Ma- hindi, ma- madidetermine na. Okay. Kung magkano yung kanilang unpaid claims. Mm-mm. Alam mo, oh, kapag lumabas yan, lahat ng mga kababayan natin, puro minunaryo yan. Talaga Kasi sir? karamihan dyan, hindi nabayaran ng nasweldo for one to two years. Okay. Meron, eh, maliban dun sa unpaid claims, meron pa silang tinatawag na end of service. Mm-mm. Sa ating terms sa Pilipinas, it is separation pay. So, eh, kung halimbawa, nag, nagsusweldo siya ng ay eh, pagbalagay mo 50,000 a month. Mm-hmm. That's 500,000, ano 600,000 a year. Mm-hmm. Eh kung 2 years siya, di 1.2 yan. Mm-hmm. E eh, plus yung separation pay niya of 1 year, 1 okay. month for every year of service. Mm-hmm. O di, ang laki niyan. Milyonaryo na sila. So kailan po madedetermine to sir? December? Ma, hindi, itong end of September. End of September. Oh, in fact, ha, yung ano, yung yan yung grupo na nagtrabaho sa Saudi OJ Mm-mm. pero hindi okay. naggrupo na nagtrabaho sa MMG Mm-mm. yun na determine na yung claim nila okay po. alam na nila kung makano makokolekta nila okay. pero hinihintay pa natin yung proseso na yung pera ng MMG ay eh, i- ibibigay sa atin Mm-mm. doon natin ibibigay sa kanila but in the meantime while waiting na makolekta yon pwede na namin ano pautangin sila So, paano po nila makukuha yan, sir, yung pautang? Pautang, sinabihan namin sila na, mm-hmm. let's say, ang collectible mo is, let's say, 1 million. Mm-hmm. Ang sabi namin, yung 1 million, you can borrow uh, 50,000 or 10% of your collectible, whichever is lower. Mm-hmm. Ayun. So, meron kami kausap, about 300 of them mga last week. And they're going to apply already for, ano, for uh, loan. Saan po nila makukuha yung update, sir? Yung mga taga-OJ? Sa, yung... sa, dito sa Dole. Sa Dole? Oo, oh, oh, sa Dole. Oh. Pupunta sila doon, hotline, website? May din tanungin lang sa amin. O i-text mm-hmm. lang nila and then we will give them the update. Okay. Oh. Sir, pina, ito po, galing kay Francisco F. Jeronimo. Ayan. Sabi niya, my nephew is one of the repatriated OFW from Saudi. Okay. They were not paid their salary. Mm-hmm. He now needs to be operated for a liver problem where he was diagnosed <coughs> in Saudi Mm-mm. but could not have it done here in our country due to financial problem. Mm-mm. Can he get assistance from Dole? He was hospitalized lately but was forced to stay home because they could not shoulder the hospital bills. Dapat pinalam sa amin yan kasi we can extend to him medical assistance. Okay po. At saka yung mga nagbalik, pag nalaman natin kung anong collectible sila, pwede natin si- i-advance sila eh. Mm-mm. At saka yung mga dumating, binigyan namin ng financial, immediate financial assistance of 20,000. Kaya kung yung kababayan natin na yon, eh, hindi pa nakakatanggap ng financial assistance, magpadala lang siya ng kamag-anak niya at bibigyan namin ng financial assistance. At kung kailangan niya ng medical assistance, bibigyan din natin. Sir, syempre malaking problema yung operation for liver Oo, problem. Oo, yan. Okay. We'll give him. We'll give him. Pwede po. Oo. Ayan, so Francisco F. Jeronimo Jr. Yan. 
yung Francisco, inyong Francisco punta ka sa amin kung hindi mo kaya yung Opo. asawa mo nephew niya ha? nephew niya oh yun no oh, yung nephew niya ay eh, papuntahin mo lang sa amin eh, sir ano po yung mga requirements wala nang mga basta, requirement basta uh, OFW siya okay sir mm. all right sir ano ready na ready na ba kayong pag-usapan nitong idol <laughs> okay okay <laughs> okay sir ang oh. tanong ni Glad no. Gabuyo kailan po magiging available ang idol or dole ID for OFWs? Ano October 30. Okay. October 30. Yan. Mga OFW, hmm. pakinggan nyo yan. October 30, lalabas na yung mga ID nyo. Okay. Oh. So, ang pangalawang tanong, sir. Apo. Libre yan, ha? Libre. <laughs> Ayun, <na>, alam mo na. <laughs> walang bayan yan. Walang bayan yan. Magda-trending ka na naman, sir. Oo, oh, walang bayan yan. Sabi Kami nila... naningil sa inyo. Batukan nyo, sampalin nyo, hindi ko dapat. <laughs> ba, yun ang sinatapang huh? atao, oh, si Secretary Bellio. Dapat naman talaga eh, kasi ang laki ng utang ng gobyerno natin at ang bayan natin sa kanila, tapos yun lang ay di pa babayarin mo pa. Mm-hmm. Ito nga po eh, si, ano, si Nur Kipar Bantilan. Okay. Ito medyo talagang lalabas na ng sama ng loob. Mamungka. Kailan po ba mag, kailan po ba magiging available ang Idol ID naming mga OFW hanggang ngayon wala pa daw parang wala rin kahihinatnan Meron 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 yan October 30 lalabas na yan medyo na delay lang naintindihan natin yung excitement ninyo pero alam mo nagka problema rin ko kasi hindi man namin ma-decide kung sino magbabayad eh kung yung agency o yung employer oh. Okay so oh, ano ngayon, po ang decision Meron ng meron ng resolution ilalabas namin sa first week of October yung implementing guidelines. Of course. Yan. So, na-resolve na. Mm-hmm. Eh, meron kami committee na create for that purpose. Eh, kasama dyan si Undersecretary uh, Lagunsad, mm-hmm. Undersecretary Olalya, mm-hmm. uh, Administrator Taktak ng OFD, o, OWA, si Deputy Administrator uh, Ruaro ng POEA, at si mismong Congressman John Bertis ng OFW Party List. Asama sila sila, sila lima, sila ang gagawa ng, ano, ng implementing guidelines. At pag nailabas yan, three, mm. three, two weeks after, lalabas na yung ID. Okay, so lalabas po yung ID October 30. October ID 30. na ito, yung ID na yan, idol. ID na yan, oh. Okay. Oh. Sir, sabi po ni Meriam Maso, about mm. po sana sa OFW ID, oh. how to avail po. Mm. May bayad po ba talaga? Wala. Ito po kasi, sabi po kasi ng employer daw, ang sabi po kasi, employer daw magbabayad. Clarification po sana, ma'am, sa OF, OFW ID, full information po sana ang hinihingi namin mga OFW. Salamat po, God bless, solid DDS, OFW from Singapore. Anong pangalan niya? Si ano ito? Si Miriam Maso. Oh, Miriam, huwag mong isipin kung sino magbabayad. Basta importante para sa inyo mga OFW, walang bayad. Okay, sir. At lalabas yan nga, sabi ko nga, October 30. October 30. This year. This year. <laughs> This year. Okay, sir. Okay. Yung mga guidelines, kailan lalabas uli yun? Oh, uh, first two weeks of, ano, uh, first two weeks of October. Opo, kasi yung ating mga kababayan, sinasabi na, hmm. saan ba sila makakuha ng mga updates dahil sa Facebook po ba? Siyempre, kailangan nilang regular ng update. Pero kukunin natin yung kanila, yung kanilang... Uh, sa OWA, meron tayo. Sa POA, meron tayo. At kausap ko rin si Secretary Cayetano Opo. ng Department of Foreign Affairs. Okay. At pumayag naman siya na ha? kukunin din namin yung mga data. Mm-hmm. Kasi alam mo lahat ng mga nagbiyahe, may passport yan. So, mm-hmm. nandyan yung kanilang uh, curriculum vitae, pati picture nila nandyan. Okay. Kaya lalabas yung picture nila sa ID nila. Mm-hmm. Oh, okay. Okay. Oh. Ito po, sir. OEC mm. naman. Ah, OEC. <laughs> okay. Sabi ni Rem, <coughs> Remjo Manganaan, mismo ka, paki-ask naman po, almost two months ko na po hintay yung OEC ko, hanggang ngayon wala pa rin po. Direct hire po, going to Canada. Supervisor po ang work ko. Salamat po mismo ka. Two months na raw po siya naghintay, wala pa raw po yung OEC, sir. Mm-hmm. Naintindihan ko na excited na sila. Kaya lang alam mo, Moka, mm. dito kami nag-iingat na mabuti. Dahil ordinarily, pag ikaw ay nag, ano, nagtrabaho abroad, mm-hmm. kailangan dumaan ka sa agency. Oo, mm-hmm. Kasi kung wala kang agency, eh, at may nangyari sa'yo doon, eh, wala kong habulin dito. 
O, nalimbawa, na-deploy ka sa, let's say, in Canada. Okay, wala kang agency. Pagdating mo sa Canada, hindi ka lang hindi binayaran sweldo, pinagmalupitan ka pa. Ngayon, magsumbong ka sa akin, sino nga habulin ko? Mm-hmm. So, ordinarily, we should require them to uh, get an agency. Pero, yan, under the policy of POEA and OWA, we allow direct hire kapag ang employer nila yung member of the diplomatic corps. Alimbawa, yung pagtatrabaho nila sa Canada, isang ambassador, o kaya doon sa Japan, merong isang consul general. Pwede nang direct hire. Kasi yun, pag may nangyari sa kanya doon, pwede nga pulin yung ambassador. Mapapaya yung ambassador pag hindi sa sumagot. Okay, o, o kaya, kahit na hindi ambassador, kundi uh, official ng international organization, kagaya ng United Nations, yung UNESCO, yung World Health Organization, International Labor Organization, pag kayo ng employer mo, eh pwedeng direct hire. Kasi doon, bagamat hindi agency ang tinagdanan mo, kapag may nangyari sa'yo doon, kayang-kaya kong habulin yung, ano, yung presidente ng United Nations. Mapapaya siya pag hindi niya sinagot yung problema ng kababayan natin. Ayan, another pa yung exception is uh, yung alimbawa, ano, yung high government official. Yun, mataas na, na official ng ibang bansa. Pag tatrabaho doon yung kababayan natin, under our policy, allowed ng direct hire. Ayan. Pero meron pa rin mga exception. Dito ako na yun na, na, na ano, mukha na kakaproblema madalas kasi under the policy, the Secretary of Labor is given the discretion hmm. na <laughs> bibigyan ka ng OEC, yung hmm. o, Overseas Employment Certificate. Okay. Doon ako nagkakaroon ng ano, dahil siyempre ako, pupunta ka sa akin, sir, direct hire ako. Kinukuha ko nung kilala ko doon. Uh, baka naman pwede mo kong pagbigyan dahil Mm-mm. nintay na ako doon. Meron na akong visa, meron na akong kontrata. Mm-mm. Siyempre ako, uh, madali lang sana, hindi ba? Pipirma ko lang. Oo. Ang problema ko kasi paano kung may nangyari sa'yo doon? Oo nga po. Oo. Pero Walang sabi agency. ko, sir, i- willing ako mag-issue ng waiver. Ako, mm-hmm. walang Lapo, visa yan. Yeah, ako, yeah. Walang visa yan. Pero, Just the same. Uh, we accommodate them na lang. Kanina nga lang siguro, matrenta na o isi pinirmaan ko eh. Mm. Oh, kasi pag hindi ko pinirmaan yan, ako, iiyakan ako. Meron dyan luluod, hawakan ako sa tuhod. Okay. Uh, ano, iiyak yan. Oh, para huminto lang na lang iiyak yan, eh, pipirmaan ko na lang. Oo oh, nga, sir. Oh, Ito oh, nga, pa- paano oh. to, sir, si Remjo Manganaan? Oh, Anong mm. gagawin niya? Two oh. months na po siya nag-aantay. Wala Ayun, rabihin mo sa kanya sa... Puntahan kayo, oh, iyak, oh, umiyak sa harapan niyo. <laughs> i-text lang sa akin. I-text, huwag nang umiyak. <laughs> Lalaki to, sir, si Remjo oh, Manganaan. Ay, naku, naku. <laughs> Mukha meron pumunta sa akin. Meron mm. siyang ano, ha? Meron siyang kontrata. Alam mo mm. kung magkano ang kontrata niya? Ang trabaho niya lang sa Amerika, physical therapist. Oo. Uh-uh. Ang sweldo niya, alam mo kung magkano? $6,800. A month. A month. Mm. Kaya sabi ko, kay babayan, medyo hindi ka panipaniwala oh, itong oh, sweldo mo. Oh, oh. Pwede ba, bigyan mo ako ng isang linggo mm. para i-validate ko mm. kung totoo itong kontrata mong ito. Oh, oh, yes, Kasi hindi ka panipaniwala. Naku, sa, ayaw niya akong iwanan. Eh, sa, kung, sa, kung gusto mo, sir, i-google mo mm. at malalaman mo na talagang ganyan ang sweldo ko. Mm. Sabi ko, kahit na ako, gusto kong masiguro. Mm-hmm. Hindi umalis. Mm-hmm. Mamaya, hagalugong na, lumalabas ng sipon mm-hmm. sa inuha niya. Ang laking tao. Lalaki. Malalaki. Oh. Eh, labi ko, sige na nga lang. Eh, isa naman mapuno, mapuno ng sipon yung lamesa ko. <laughs> labi ko. Akala ko, sir, mag-a-apply ka din doon, kaya gusto mong alamin kung totoo yun. Pero mo, $6,800. Almost five times the big, bigger than our salary, including the president. Okay, sir. Sige. So, ano pong advice natin kay Remjo mga naan na uh, two months nang inaantay yung oh, OEC niya? Remjo, parating mo lang sa akin at uh, ano, bigay mo sa akin yung, ano mo, yung pangalan mo, mm-hmm. tapos yung in-applyan mo trabaho at saan ka pupunta. Uh-oh. Okay, sir. Sa so, number na ibinigay niyo? Oo. Okay po. Sir, ang dami, dami nagtatanong patungko sa direct hire eh. Na, mm-hmm. nag-re- nag-resume na ba? Tinigil niyo ba ito? Actually, tinigol yan ng one year, ng one year, one week lang. Kasi, oh, alam mo, kumisan, marami akong narinig ng kutungan eh. Mm-mm. May mga kalukuhan din kumisan. Meron na limbawa, ilala- alam nila na hanggang hindi ka qualified. Uh, pero, oh, magbigay ka ng ito, ilalagay ko ang pangalan mo. 
bahala ka na doon, lumakad doon sa taas, gaganunin ka. Opo. O, di siyempre, yung tao, gustong-gusto niyang madirekar, magbibigay, no? Koko, magpayag na sa kotong. E pagdating sa akin, hindi qualified. Anong gagawin ko? Pero gagaya na sinabi ko, malambot ang puso ko. Pag inayikan ako niyan, wala na, bibigay na ako. <laughs> Ayan. So, oh. ab- ab- asahan niyo po, ano bang oh. oras kayo nasa opisina para puntahan nila kayo dun, sir, at umiyak sila? Usually, maliban lang kung merong akong appointment sa labas, eh, itoklak, nandyan na ako. Oh. Okay, sir. So, tuloy-tuloy po yung direct hire? Tuloy-tuloy naman. Tuloy. Sinuspindi ko lang ng araw dahil nung sa balita na may kutungan eh. Oh. Ito kasi, sir, sabi ni Bot Pasis. Hmm. Pakisuyo naman, bakit po hindi pinapayagan sa POEA ang direct hire? ba diba sabi ni Secretary Bello na okay na ang mga direct hire sa isang interview mo sa kanya? Pwede naman, pwede. Pero bakit po ngayon yung mga OFW na may visa na sa New Zealand hmm. ayaw nang bigyan ng OEC? Hindi naman. Pa, ipa, ipalam mo lang sa akin yung kung sino yun. At papuntayin na sa akin diretso at bibigyan ko ang instruction. Oh. Okay po. Hmm. All right. Sir, Mm-hmm. Eh, next topic na po tayo, patunggol okay. naman po sa endo. Oh, yung endo. Ang, endo na yan, end na yan. End, end na ba talaga, end, sir? Di end na yan, di na end na yan. Kasi okay. mismo mga management, mismo mga employers, tanggap nila na bawal yan, mm-hmm. unlawful yan, illegal yan. So, nangako naman sila na hindi na nila ipapractice yung endo. Yung five-five dive na sinasabi natin nila. Yung parang mm-hmm. sa... Sardinas. Opo, opo. O, bibigyan ka ng kontrata for five months, gano'n. Another five months. Hindi ka na magiging regular. Kaya ngayon, they uh, promise to me and I have no reason to doubt them na hindi na sila mag endo Ang naliiwan na lang yung problema sa contractual. Ayun, sir. Yung contractualization <coughs> naman. Pag-usapan natin, sir. Oo, kasi may mga labor group na gusto nila na Total prohibition against contractual arrangement. Oh, oh, gusto nga po. nila lahat regular walang contractual. Yun yung contractual. sinisigaw doon, di ba? Mm. Nung sa rally, pagkatapos mm. nung SONA, nung mm. pinutuhan ni Presidente, oh. sabi, contractualization, oh. parang itigil Gusto na. nila kasi total ang prohibition. Ibig sabihin? Ibig sabihin, sabihin walang contractual. Uh, okay, lahat oh. dapat regular. Oh. Oh. Eh sabi ko naman, kung yun ang gusto nyo, mm. hindi yung lumabas yung proposed bill mm. pending in Congress, House Bill Number 444 at saka House Bill Number 556. Mm. Ito ginagawa ng ano? Total prohibition. Mm-hmm. Ngayon, kung lumabas yung naaprobahan sa Congress yan at pinirma na presidente, mm-hmm. talagang ano, wala nang, wala nang contractual. Okay. Lahat na regular. Pero, pero, hindi practical yan. Kasi po. O, kasi po, unang-una, o, sa kwan ng agricultural work na lang. Mm. Pagdating ng pagtanim, sinong kukunin mo? Yung planter. Mm-mm. Di ba? O, season for planting, magtatanim. Ang kukunin mo, planter. Mm-mm. Eh, pagkatapos ng tan- pagtatanim, ano bang gawin mo doon sa kanya? Oh. O, pagdating naman ng pag-aani, ang hanapin mo, harvester. Oh, oh, o, oh, oh, seasonal yun. Kaya contractual kasi. <coughs> Kaya contractual. Mangungontrata ka ng magtatanim. Mm-hmm. O, pagdating ng ani, mangungontrata ka ng mag-harvest. Okay. O, halimbawa dyan sa kwan, SM, mm-hmm. sa Robinson, mm-hmm. ha? mga sales lady, mm-hmm. lahat yan regular. Mm-hmm. Let's say, mayroon kang 500 na sales mm-hmm. lady. Ha? Pagdating ng Christmas o kaya enrollment, dadagsang ang, ang ano, ang mga customer mo, di ba? Ang daming mamimili yan. O, di, kailangan mo ng additional sales ladies. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na seasonal employees. Kukuha ka mm-hmm. ng mga employees only for that season. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. E pag wala ng Christmas, siyempre, hindi mo naman pwedeng oh. i-retain sila dahil wala naman masyadong customer. So, pwede mo na silang kunin from an agency. Mm-hmm. Yun. Yung pala yung sinasabi ni Presidente na Uh, you will not get paid for what you did not work for. Yes, yeah, so... Kunyari, parang din sa, hmm. sabi niyo sa bukid, syempre, hmm. ang kukunin mo yung planter. Planter, o. Oh. Pag harvesting na, harvester. Harvester oh, na. Oo, ganun. Oh. So, yun ang tinatawag na seasonal employees oh. or workers. Sa gobyerno, sir, may applicable din po ba yun? <laughs> may mga nagtatanong din. Huwag mo akong tanong yun sa gobyerno kasi alam mo, <laughs> 
Ang gobyerno hindi ko sakop eh. Okay, o, sakop hindi sakop ng dole. Yan, sakop yan ng civil service. Okay, civil service. O, pero kahit ganun, eh, mm-hmm. ipaliwanag ko rin. Mm-hmm. You have to consider the difference between a business mm-hmm. establishment and an agency. Mm-hmm. Yung business, kagaya ng Robinson, Jollibee, McDonald, yan, they are for business. Mm-hmm. Pero yung agency, like the Office of the President, mm-hmm. is not for business. It is for public service. Kahit po yung mga guro, ganun? Oh, yung mga guro. Like, let's say, nung nangyari yung Yolanda, mm-hmm. oh, di ba katakot-takot na trabaho? Mm-hmm. Eh, kung hindi ka nag-hire ng additional workers, paano mo ilinisin yung ginawang, ginawa ni Yolanda doon sa mm-hmm. Sakloban? Mm-hmm. Oh, so, you have to hire additional workers. Pero walang item eh. So, yun, they get job orders na oh, yung mga casual employees or job order employee. Oh, that is to meet the exigency. In, for the demand of the exigency, you have to hire. Oh, kasi yung isang agency, may plantilla yan eh. Oh, pero pagdating ng mga emergency situation, kailangan ka nang mag-hire ng additional employees. Ganun. So, una, oh. wala na yung endo. Wala na. Okay. Pangalawa, yung contractual <coughs> relasyon. Oh, may exception. May exception. Bawal ang contractual, pero may exception. Yun. Ang exception ay? Ang exception yung alimbawa, kung unang-una project-based. So, yung, yung engineer ka, gagawa ka ng bahay, di ba? O, yung pag may papagawa sa'yo ng bahay, kukuha ka ng additional workers. Uh-huh. Pagkatapos na nun, na-deliver mo ng bahay, wala na yung workers, additional workers na yun. Pero kung oh. ano, kung i-apply natin yung contractualization sa pagpapagawa ng bahay, ibig sabihin kahit gawa na yung bahay, babayaran pa rin yung manggagawa ganun. Oh, hindi na kasi wala na tapos na eh. Mm. Yung ang tinatawag na project base. Mm. Tapos na yung project. Yung po yung exception. Yung exception. Okay. O yung seasonal, yung bin- example ng mga additional safe ladies ganun. Mm-hmm. Yun, allowed din na kun na mag-source out ka. At saka yung may batas na pwede kang kumuha ng gwardiya sa agency. Mm-mm. O kaya yung janitor, janitorial services, pwede rin under the law. Yun. Okay. Ayan. Sir, sige po, ito naman po. Oh. <laughs> Nag-launch po kayo ng Negocart, tama po ba? And other projects to help Filipinos. Ano <coughs> po itong Negocart na ito? Matagal na yan, matagal na yan. Mukha, ma- livelihood dyan. Mm. May mga, umisan, may mga grupo, uh, they form an association, and then, Mag-submit sila ng project, gusto na magnegosyo, o bibigyan ng mga iba, hihingi ng nego cart. O, kasi yung nego cart, uh, isang ano yung parang tindahan, nakadikit naka, sa bisikleta, mm-hmm. dadalhin mo yan sa kung saan may mga uh, mga customer, mm-hmm. gano'n. Ngayon, nung araw, minibigyan lang ng, ano, ng kapital na uh, siguro isang kilong kwek-kwek, gano'n, mm-hmm. o saka... Legum, ano pa Fishball. yung siomay, gano'n. Yung mga, ano yung mga, isaw-isaw, gano'n. Eh kako, pagkaganyan ang kapital niyan, eh, baka hindi tatagal ng isang linggo, mawawala na yan. Uh, so I told them, you give them at least a capital of 30,000. Yan. Okay. Para, meron ka ng nego cart, may capital ka, paikutin mo na yan. Okay. Yun ang tunay na na livelihood. So saan po sila pwedeng, ano, mag-avail po nito? Meron yan sa aming, ano, bureau, Bureau of uh, Work Working ano, Bureau of Workers with Special Concern. Yan. Okay, sa so dole yan. din po. Sa so dole rin yan. Okay po. So, kung gusto mo naman, kung ikaw mangingisda, bibigyan ka namin ng fiberglass motorized bangka. Oh. Bibigyan nyo lang, sir? Bibigyan lang yan, oh. mm-hmm. para may pangingisda ka. Oh, in fact, eh, yung mayor ng uh, San Narciso, uh, binigyan namin ng, kung hindi ko nakakamali, 30 units ng Uh, motorized fiber blast gangka. At bibigyan ko rin si Mayor, Mayor Duterte ng Dabo, bibigyan ko rin isang daan. Mm-hmm. O oh, fiber glass din yan. O oh, okay. oh, si, oh, si Congressman Suarez ng Quezon, bibigyan ko rin isang daan. Fiber glass motorized bangka yan. Aba. Oh, meron din doon sa Matatanda, uh, they form an association, nagputap sila ng restaurant, binigyan ko sila ng kapital. So, nakapagputap sila ng restaurant, may pundo. O, ngayon, meron na silang 
restaurant, harap ng eskwelaan, kaya kumikita sila. Kasi sir, madami uh, nagtatanong ng mga kababayan natin, uh, humihingi ng tulong, gusto nilang magkaroon negosyo. ng negosyo. Livelihood, meron yan sa department. Okay uh, po, punta lang sila sa Dole, oh, ganun. Oo, Dole, meron, meron yan. Okay, livelihood mm, department. Livelihood, oo. Oh. Okay po. Sir, paano po nakatulong ang Duterte Nomics on generating jobs for Filipinos? Mm. Yung Duterte Nomics sa uh, MOCA is infrastructure. Hmm. Massive infrastructure. Yun ang programa ng ating Pangulo. Mm -mm. He intends to spend 6.6 trillion for the next uh, five years para magkaroon ng infrastructure activities. Mm -hmm. Isa dyan yung ipopotap yata yung railway system mm -hmm. from Manila to Mindanao. Mm -hmm. Obiro mo yan. And that activity, that infrastructure project will generate jobs mm -hmm. with good pay, decent pay. Ang estimate ng ating Pangulo is we will be able to generate from 10 to 12 million jobs okay, within sir. the next five years. Mm -hmm. O, biro mo yan. So, marami ng trabaho uh -oh. ang magiging map. Siyempre, mga Pilipino, mm -hmm. may trabaho eh. Ako, kung gusto mo ako magtrabaho dyan, ha, babigay mo yung gusto kong sweldo. Makakapagpili na yung ating mga manggagawa. Hindi ka gaya ngayon na hirap-hirap ang walang, walang job available. Kaya, iba na pipilitan mga gigabang okay. bansa. Yun nga rin po tinatanong mm -hmm. ng mga kababayan natin. Halimbawa, OFW na repatriate. Mm -hmm. Pag uwi dito, walang trabaho. Merong so, reintegration meron. program. Reintegration, reintegration program. program. Oh. Saan po ito? Sa uh, OWA. Sa OWA. OWA. Sa pamumuno po ni Admin, yeah, Admin Ad Hans Kakdak. Leo Kakdak. Oh, meron yan. Meron yan. Reintegration program. Hindi lang yun. Binibigyan namin ng scholarship yung mga anak nila. Okay, sir. Oh. Ayan. Sa so, OWA naman. OWA naman. Oh. Okay po. Yung rule on the use of high heels in workplaces. Ah, yun. Yun ang pinakamaganda ngayon eh. <laughs> ano po ba? Paki-elaborate naman ito, Doon sir. Doon sa aking department order, hmm. sinasabi ko na huwag pilitin hmm. yung mga lady workers who are, stand, who are required to stand hmm. or walk during their working hours. Hmm. Kung yung working hours nila ay nakatindig, oh, eh huwag mong i-require na mag- suot ng high, high heels. heels. Oh. Kung patagamitin mo siya ng high heels, at least maximum of one inch lang. Mm -mm. At saka hindi yung stiletto type. Wedge. Oh, Platform. Ah, <laughs> yun, bawal na yun. Kasi magkakabarikus veins oh, po sila. Siguro na. magiging effective na yun by the middle of October. So, kaya papastalin mo na yung ano, pastalin mo na yung mga malls dyan. Wala nang naka heels na Dapat mga ano. Dapat Pero ano. yun, mm. kung ikaw, ano, ikaw ay lady employee, Uh, gagawin ng sales girl, hindi ka naman pinipilit mag-heels. Pero kung gusto mo, eh, hilig mo talaga mag-heels, pwede. Pero hindi ka pwede pilitin Oo. ng employer mo na mag-heels. Okay po. At saka yung mga workers natin na nakatindig at naglalakad palali, binibigyan sila ng upuan. Mm -hmm. O oh, stool man o oh, bench man. Basta may biron silang ano, break hour. Mm -mm. Hindi pwede yung apat na oras sa umaga, nakatindig ka. Ang sakit sa likod doon, oh, sa lang, yung Sinabi sa amin nung direktor ng Bureau of uh, Working Condition, mm -mm. yung pag heels ng matagal pala, may, may epekto yan, negative effect sa placenta. Ay, ganun. Oo, oh, ngayon ko lang nalaman yan. Kung buntis. Eh, kahit hindi buntis. Teka, walang eh, placenta pag bu hindi ano buntis. Ba? Baka ano, sir, uterus. Ay, ko, ah, uterus. Ayaw ako, basta <laughs> Basta <laughs> malay ko, basta sabi niya may epekto sa yan sa placenta. Sa reproductive system oh. ng babae. Oo, oh, malay ko. Oh. <laughs> basta sabi niya may epekto yan, sir, sa placenta. Ha, ganun ba? Oo, oh, oh. so, baka sa mga buntis nga. Oo. Oh, yeah. na... oh, anyway, oh. So may epekto yan. Akala ko nung araw yung heels lang nakaka-arthritis. Oh. So ganun, barikos. Yung pala may epekto sa placenta Pag ng babae. Pagandalang tao. Oh. Yes, Ayun, bawal yes, na ngayon. Ayan yeah, po. No. <laughs> Sir, ito na lang po. Ah, meron oh, pa kayong mga gustong i-announce na updates mula sa inyong ahensya. Ano yung, ay, di ba, sir? Nung nakaraang linggo lang, ibinalita na, <laughs> di ba, yung meron kayong, ano, niregularize na na mga... Oo, oh, meron yan. Hindi nga, so paki-elaborate po. Good news yan. Ito, good news. This is a Japanese company. Mm. Uh, ito, ito, Shiba. Okay. Ang pangalan na ito, Shiba. Japanese company. Nag, without any order from the department, Voluntarily, they regularize 4,100 of their employees. Aba. Yun. Okay. 
Yun. Uh, ang laking bagay yan. Saka maraming kumpanya, malalaman. Hindi ko lang dalay lilistahan dami. Opo, Sumusunod marami. na sila. Sumusunod sila. Sumusunod sila unti-unti. Nakikita Ma. naman nila na hindi naman makatarungan na palagi na lang contractual ang ating mga empleyado. Yan, halimbawa yung PAL, di ba? Pinag-utosan mm. ko ang PAL. Oo, oh, oh. paano oh, po yun, sir? Sabi ko, oy, lahat yung 8,900 nyo, regular na yan, whether you like it or okay. not, they are regular. So, oh, regular yan. na po sila? Regular dapat. <laughs> Kailan lang po nangyari yan, sir? About, uh, siguro, three weeks ago. Pero, weeks siyempre, ago. yung order ko, di na sa osgado. Mm-hmm. Oh, pag nanalo sila, matatalo ko, pero pag ako nanalo, pilitan sila. Okay. Pero palagay ko, hindi naman nila dadalhin. Palagay ko, makikiusap yan. <laughs> yes, sir. Ayan po. Ano pa pong mga updates, sir, sa inyong departamento na importanteng malaman po ng ating mga kababayan, wala, sir? Wala naman, except yung mga latest policies ko na kausap ko. Nag, yun, ano, yung isang Skyping ba yun, nagkausap ko lahat yung mga ano ko. Mga labor attaches? Mga labor attaches ko all over sa, the world. Okay. Yes, Skype. Oo, kausap ko sila. Sabi ko, Iisa lang ang aking kahilingan sa inyo. Kayo nandyan para protektahan ninyo ang ating mga OFWs. Pag hindi nyo kaya, eh umuwi na kayo. Dito na lang kayo sa Department of Labor magtrabaho. At huwag nyo nang hintayin na i-recall kayo. Oh, dahil, siyempre, the reason why you are there is to see to it that our OFWs are protected and their welfare well secured. So, yun ang ano. Tandaan ng ating mga, mga kababayan na OFW kung nanonood kayo sa programa ni Madam Moka, eh, kung meron kayong problema, iparating nyo lang kay Moka. <laughs> yes, sir. <laughs> Ay, at saka, no, ah? Kung din, no? Oo, oh, oh. ayan si Sir, no, no. Sir Bebot, hindi natutulog. Kanina pa tumutunog yung cellphone niya, oh. <laughs> Kuya Bebot, mm. ito po. Mm. Um... Nagpapasalamat po kami sa inyong departamento at kay admin, OWA admin Hans Leo Kakdak. Dahil alam niyo po sir, I'm uh, always in touch with Sir Hans sa Facebook. Halimbawa may mga OFW tayo na especially mga domestic helpers natin na inaabuso. Naipa, naipaparating po natin yun kay OWA admin Hans Leo yeah. Kakdak. At oh. alam niyo po ba, within a day may response na... Tapos, napapauwi na kaagad in two Tutuyan. days, three days. Oh, Kaya maraming salamat po. Oo, oh, dahil kay, alam mo, pag may nag-text sa akin, ba, forward ko yun kay Hans, Hans Leo oh, Kakdak. Oh, oh. Oh, in fairness, kahit na alas tres na madaling araw, sum, sumasagot si Hans. Opo, oh, tsaka talagang oh. marami na po tayong natulungan ng mga oh. ano, na, na inaabuso. Hmm. Sir, ito last topic na lang. Okay lang, okay lang. Kasi sabi sa Facebook, dahil marami daw inaabuso ng mga domestic helpers hmm. natin, baka pwede daw wag na raw magpadala ng mga DH? Posible po ba yun? Pwede rin kung, like for example, yung lugar na marami mga uh, DH natin, o HSW na hindi na DH, household service workers na hindi na DH. Okay, sir. Pag napapansin namin na marami sa isang lugar ang naabuso, eh, binabawasan namin ang pagpapadeploy. So, depende yan. Like, for example, yung case ni Dalkes nung araw, nung bibitayin siya, sinabihan ko yung ambasador nila, pag binitay na yan, lahat ng mga OFW ko yan, i-withdraw ko na. O, eh, uh, one ng Diyos, hindi tinuloy. <laughs> Nireduce nila from death to five years. Apo. At pupunta ko ng Abu Dhabi ngayong ano, ngayong Martes. Mm, okay At po. sisikapin ko baka maiuwi ko si Dalkes. Ay, yes, sir. Oh, yun, oh. Ayan, update mm. niyo po kami. At uh, yun nga rin po, sabi ng ating mga kababayan sa UAE, mm. kasi po, uh, ang maganda po ngayon, natututukan na po natin yung mga OFWs, oh. lalo na po yung mga nasa KSA. Yes, yes. Ngayon naman po, yung mga uh-huh. UAE, sana oh. rin daw po ay matugunan din yung mga oh, concerns yung nila. UAE, yung KSA, kanya na, that's the Middle East. Mm, opo. Oh, kasama dyan yan. Mm-hmm. Yan ang aming tinututukan. Opo. Dahil maraming incidents of uh, abuses, abuses mm. and maltreatment, you know. Maraming salamat, oh, sir. Pero in a way naman eh, napagsasabihan ko na may mga ambassador nila na huwag nyo naman abusuhin yung aming mga kababayan. Well, in fairness, nakikinig naman sila. 
Salamat po, sir. And ano po mensahe nyo sa iba nating mga OFWs na minsan masama ang loob, napakiramdam nila, hindi sila nasikaso, napapabayaan sila. Ano po ang inyong mensahe sa kanila, sir? Well, uh, gusto ko lang parating sa ating mga kababayan no, na hindi lang dahil sa utos ng ating Pangulo na talagang simple ang utos ng Presidente. Pag hindi mo kayang alagaan yung ating mga OFW, Bilyo, umalis ka na dyan. <laughs> Ganon din ang sinasabi ko sa mga OFW, sa mga labor officials ko. Eh. Pag hindi nyo kayang proteksyonan ng ating mga gagawa at ang mga OFW, eh, umalis na kayo dyan. Okay, so, sa ating mga kababayan, mga mga gagawa at saka OFW, uh, hanggat kaya namin, sisikapin namin na matulungan kayo, makaanap ng tamang trabaho, sa tamang uh, benepisyo, at saka sa mga OFW namin, sisikapin namin na yung trabaho nyo dyan ay maganda at ang inyong environment ay maganda at ang treatment sa inyo ay makatao. So, pipilitin namin yan kung minsan may pagkukulang din kami pero please believe us when we say we are here to serve you. Nobody else but you. Wow. Nobody, nobody but you. Last na po, sir. Ano? Pinakahuling katanungan na talaga. Ano? Na, na, ano po, na, bunti ko na makalimutan. Ano Kailan daw po malulunch yung OFW Bank? Ba, nag-usap lang kami ni Claude na mga naman ang hmm. pagkakataon. No? Yes, sir. Nung kailan lang kami nagkita ni Secretary Dominguez. Mm-mm. Ano nga, no? Nung itong meeting sa Juan sa Malacanang. Yes, sir. Nagkita kami ni Secretary Dominguez. Sabi ko, oh, sir, Naniintay na yung OFW Bank. Yes, sir. Sure na, January 2018. Sure na, sure na talaga, sure sir. Sure na, sure na yan. Nakuan lang dahil meron daw mga requirements na hiningi ng yung GCG, mm-hmm. uh, go- government, ano mm-hmm. corporate uh, governance, something like that. Oh, yes, sir. GCG, o. Oh. Mm-hmm. Yun. So, oh, January 2018. Ayan, so ayan, ayan po mga kababayan ha. OFW ha? Bank. Oh. Mga OFWs natin, mm. ang IDOL or Dolly for Dolly ID for OFWs mm. sa October, October na yan. 30. October 30. 30 oh. At ang inaabangan po nating OFW Bank, OFW Bank. January yan. 2018. 2018. Oh. Saka meron pa. Mm. <coughs> May kausap ko lang mga taga Department of Health. Apo. Sabi ko, ayaw kong magpatayo ng sarili kong hospital. Okay. Oh, mm. ang gusto ko. Mm. At ito suggestion din ni Governor Pineda ng Pampanga. Mm. Sabi niya, "Sek, meron na akong hospital. Kung gusto mo yung left wing, ibibigay ko for OFW." Sabi niya sa akin. Aba ka, okay 'yan. OFW wing. OFW wing sa okay. hospital para Uh-oh. doon ilalagay mga OFWs. 'Yon. Mm, sa Pampanga po. Pampanga yun. Pampa- yeah. O oh, Pampanga ano? Pampanga kay Governor Baby Pineda. Aba, oh, sana so, tularan din ng ibang mga ospital oh, po mar- yan. Sigurado, ano? tutularan yan. Kasi maraming probinsya may concentration ng mga OFWs. Like in Ilocos Norte, I'm sure Governor Amy Marcos will also consider giving a wing of fair hospital Opo. to the OFW. Oh. Ayan, maganda mm. pong idea yan. Ayan. Ayan po. So, mm. sir, oh. Kuya Bebot, oh, yeah. <laughs> maraming salamat po sa inyong oras. Thank salamat you po ah, dahil uh, sumasagot po kayo sa aming mga text, oh. tawag, at naipaparating po namin sa inyo ang mga concerns ng ating mga OFWs, mga gagawa, at mga kababayan po natin. Salamat din mo ka dahil kung hindi sa inyo, hindi nakakarating yan sa amin. And we need that oh, para... Sir. Palagi kaming alerto, hindi baka magtutulog-tulogan na lang kami. Yes, sir. At pwede po ba namin i-request din, katulad uh-huh. ng uh, request ng ating mga kababayan at bilang ASEC for social media, mm. na maging aktibo po ang inyong departamento sa social media, sa Facebook of course, po. Of course, of course. Mm. Kailangan hindi ako marunong mag-Facebook. Oh, hindi na kayo, sir, yung ibang mga ano nyo, <laughs> yung ibang mga tauhan uh-huh. nyo na, tauhan yeah, nyo na no. pwedeng mag-admin admin yeah. sa Facebook. Oh, okay lang, okay lang, oh. Sir, maraming salamat, salamat po. Din, no, stay ka. healthy, stay uh, handsome. No. <laughs> Ala, na. hindi na uso sa amin mga ganitong edad. <laughs> Ilan taon na ba kayo, sir? Secret. Secret! <laughs> <laughs> maraming salamat thank po. You, Ayan po you. mga kababayan, si Dole Secretary Silvestre Bellio III, Kuya Bebot, Kuya ng mga OFWs. Thank you, sir. Thank you, thank you.
At dito po muna magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayong lahat tungkol sa mga proyekto at iba pang adhikain na handog ng pahamalang Duterte para sa ating lahat. Nais din po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Sa lahat po na nakatutok ngayon, maraming salamat po at sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, ako po si Moka Uson. Ito po ang The DDS Podcast. Mula sa palasyo Straight from the palace Two of the most trusted DDS voices have joined forces Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita Unhampered Unadulterated Exclusive Behind the scene Exclusive Behind the scene Programang para sa masa Ang DDS Podcast 